Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon nga pala ay eh, naiinis ako. Dahil sa hindi ko malamang kadahilanan. At dahil sa naiinis ako, gagawa ako ng schematic diagram ng Bitzer. Uh, 15 horsepower schematic diagram. Sige, subukan natin. Tara! Okay. Uh, una natin gagawin is yung main breaker. So, drawing natin yung main breaker. Yan. Okay. Yan. Okay. Ah, uh, gagawin natin, dalagyan natin ng symbol. Ito ay magiging blue, ito ay magiging red, and ito ay magiging black. Okay. So, meron na tayong terminal. Tatlong terminal. Three page ito, guys. So, papangalan na natin ng itong main breaker. BKR. Pwede na yan. Tapos, yung input nya is alam nyo na 3 page yan sigurado ok 3 page ok 3 page supply ok so meron na tayong supply ayan ipupokus ko ng konti para makita nyo ok o oh, oh. ayan so susunod natin yung drawing is yung PMR guys PMR ano ba yung PMR PMR stands for Pace Monitoring Relay. So, PMR. Yan. Ang lalagyan natin dito sa ta left side na terminal is black, then red, and then blue. So, uh, understood na yan. Connected na yan dyan. Hindi na natin patatagalin pa. Yan. Connect natin yan. Yan. O, oh, red to red, and then, blue to blue. Yan. Malinaw yan, ha. And then, sa baba ng PMR, nalagyan natin ng uh, number 3, at saka 5-1. Itong 3 at saka, saka 5-1, ayan yung uh, symbol na inattach doon sa unit na pinagkuhanan ko. So, susundan lang natin. And then, may another component na naka-attach. Aha. Uh -huh. Ito yung timer. Ito, ang hawak nito guys, is R. Uh, pwede siyang, meron siyang knob dito sa taas. Pwede siyang manual, pwede siyang auto. So, ang mga terminals niyan is T, and then terminal 9, and then terminal 15, and then terminal 12, and another terminal 9. So, makikita nyo, dalawa ang 9. Ibig sabihin yan, i-jumper natin yan, guys. Yan, naka-jumper yan. And then, you drawing tayo dito sa baba ng compressor. Okay? Actually, mali pala. Hindi pala compressor. Magnetic contactor na hawak niya ay compressor. So, abbreviate na lang, kuwari, CM. Pero, magnetic contactor yan. At makikita nyo naman, usual sa magnetic contactor, nandiyan ang terminal na tatlo, which stand for, magayain natin yung sa taas, black, red, and then blue. Then makikita nyo sa contactor, meron po yan sa taas, na pwede ka mag-attach. Yun yung A1 and A2, tawagin. Tapos sa dalawang gilid nyan, merong uh, apat na terminal din, no? Ah... Uh, yung apat na terminal na yun stands for uh, normally close and then sa likod nya ay, ay sa likod normal, normally close yung sa harap is normally open so i-indicate ko lang normally close kasi dun sa unit na pinagbasihan natin ay sa normally close sya naka uh, connected yung wire so, apat na normal close. And this terminal will stand for number 1. And then, this terminal will stand for number 2. Sa kabila naman, kung nakikita nyo guys, ito yung 13 at saka 12. Sa taas is uh, 10 at saka terminal. Uh, siguro may tatanong nyo guys kung bakit naglalagay tayo ng mga markings. Malagay yan mamaya. Dahil gagamitin natin yung mga margins na yan sa pagkoconnect ng wire. So, for now, 
ang gagawin muna natin is magdodrawin muna tayo ng mga components tapos itong pangalawang component na ito guys ito naman guys ito naman yung defrost so sa defrost uh, meron ding uh, black uh, red and then blue and then meron din siyang A1 and A2 okay and then sa A1 nya uh, ang signals nya ang indication number nya is 14 and then terminal sa A2 then next susunod natin yung drawing is yung condenser fan motor ang condenser, condenser fan motor ito yung fan motor na nagbubuga ng nagtataboy ng mainit na refrigerant galing sa compressor so ganun din lalagyan din yung marking na black red and then blue tapos sa taas nya is A1 and A2 na may terminal number na 10 at saka terminal lastly hydro drawing natin is yung EFM ang EFM stands for evaporator fan motor okay meron din siyang terminal na black red and then blue tapos sa A1 nya is 18 and terminal okay so ano ba ako lang meron na ay sorry sorry dagdagan natin uh, usually kasi sa baba ng uh, sa baba ng magnetic contactor meron yung tinatawag na overload protector or sometimes they call it uh, EOCR okay uh, siguro naman malinaw sa inyo ibig sabihin ng overload protector protect na niya ang wiring kapag ka may overload ano lang, simple so, sa EOCR terminals, meron din siyang indicator uh, one, tapos another uh, terminal stands for terminal, then another terminal stands for five, that's one and last terminal stands for five okay and then, itong CFM natin ay meron din EOCR o ang tawag nila dyan ay overload. Sa terminal 1 nya merong 5 na indicator at saka sa terminal 2 nya merong 6 na indicator. Sa EFM, pasensya na kayo guys kung malikot yung camera natin ha. Kasi uh, multitasking tayo eh. Uh, yung isa tagahawak ng camera at yung isa ay nagdrawing so sa terminal 1 ng, ng EFMOL uh, meron siyang symbol na 6 and then meron siyang symbol na 7 ok, malaki na tayo konting tease na lang at saka meron pa uling, uh, isang component ha? mahalagang component din to guys ito ang tinatawag na timer minutes or seconds ang hawak naman niya Sa unang terminal niya, may uh, terminal indication. At saka yung pangalawang terminal niya ay 15 ang number. So, ibig sabihin yan, jumper mo lang. So, nakajumper na tayo. Then, meron tayong tinatawag na relay. Okay? Okay. Pangalawa natin, relay, relay, relay. Ito naman, timer. Yan, okay? Sa so, timer nga pala natin, meron terminal sa taas. Ang indication niya, indicator number niya is 18. Ang ingin puta ah. Tapos sa taas ng relay, sa likod nitong relay, may indicator number na 9. So, pagtatabihin na lang natin. At saka 4. Sa baba niya, may indicator number na terminal. And then, 3 at saka 8. Gagamitin natin mamaya itong mga numbers na to para matrace natin yung connection wire niya. Lastly, meron tayong control. Sa control, sa unang terminal niya ay black. And then, second terminal niya is blue. Sa baba naman, unang terminal niya is 1. And second terminal is terminal. So, almost complete na ang ating schematic diagram. Mga kamay minutes na tayo. 
So, ikat muna natin dito guys ang ating video.